አሺ ኤልያ አስገብሩ የሚጨምርልን አለ እሱን ሰምተን ወደ ዋናው አጀንዳችን እንመለሰ አመሰግናለሁ ያው ለዚህ ቀንዲ ስለተገናኘ አዲስ አበባን በተመለከተ ሶስት ሶስት ቀኖች በጣም ደስ ብለውኛል አንደኛው 97 ሚያዚያ 30 ነበር ደስ የሚል ስሜት ነበር ሁለተኛው ግንቦት 7 ምርጫ የተመረጠቀ ነው ህዝብ ይመጥነኛል ያለውን ፓርቲ ወጦ አደባባይ ላይ በትክክል መርጦ አሸንፎ ያው የተደረገው ነገር ምን አቀው አቀ ነው ከዛ በኋላ ዛሬ ያው እዚህ ጋር ማየው ስሜት በጣም ደስ ይላል እዚም ከዚህም ውጪ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚህ መሰል ነገሮች ህዝብ ለመብቱ ጠንክሮ መውጣት እንዳለበት የሚያሳይ ነው በዚያ ገጣሚ ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል ያው እንግዲያ ያገናኘን አዲስ አበባን በተመለከተ ነው ያው ያዲስ አበባም ደግሞ ከሀገራዊ ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው እስቲ አምስት ነጥቦችን ለማቅረብ ሞክራለሁ አንደኛው ያው የመርጫ ጉዳይ ነው ስካውን ኢትዮጵያ የመጣችበት ሂደት አገዛዝ ውስጥ ነው ያለችው የኢትዮጵያ ህዝብ በመርጫ ካርዱ የመረጠው መንግስት ስካውን ድረስ መስርቶ ያቀም በየጊዜ ይፈራረቃሉ እንጂ ኢትዮጵያ ህዝብ በመርጫ ካርዱ መርጦ የሾሞ አንድም መንግስት የለም አለ ሚል ካለ ብዙ መከራከር ይቻላል ይሄ ባገር ደረጃ ነው ወደ አዲስ አበባ ጉዳይ ስንመጣም ደግሞ 97 ላይ ምርጫ ተደርጎ ቀን እጅ ታሸንፎ አዲስ አበባ ማስተዳደር ይችላል ነበር ግን ያው የተደረጋው ነገር በግልጽ እናቃለን ያዲስ አበባ ህዝብ የመረጠውን ከንቲባ ማስተዳደር አልቻለም ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንዳል እየተደረገ ያለው ይሄ አይደል የሚሾማቸው ከንቲባዎች ናቸው አዲስ አበባ ላይ ተፈራርቆ እየገዙ ያሉት ምክንያቱም ህዋት በሚያመቸው መንገድ ከዚህ ቀደም የነበረው ነገር አፈራርቆ ያዲስ አበባ ህዝብ እንዲጎዳ ብዙ ነገር አረጋ አሁንም ያለው ነገር ያን ነገር ነው የሚያሳየው እንጂ የኛ ምን ነው ከንቲባ መርጠናል እና አንድ አንድ ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መለከታልና ያልመረጡትን ሰው ከንቲባ ይብለው ሲገልጹ ያያለው ይሄ ስተት ነው ምክንያቱም ያልመረጠ ነው ወይ ደግሞ እንዲመረጥ ያላረግ ነው ነገር ከንቲባ ይሉ መቀበል ስተት ነው እና ስልጣን የሚያዘው በመርጫ ነው ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ እንድንመጣ ትልቁ መንገድም የመርጫ ነው ሁሉም ነገር ግን በዛ ብቻ ይከውናል ማለት አይደለም ስለዚህ ቀጣይ ለሚመጣው ምርጫ 97 ላይ ህዝብ በነቂ ሶቶ ያረጋው እናቃለን ከዛ በኋላ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ያስመት ህዝብ ውስጥ መቀዛቀዝ ፈጥሯል ከዛ በኋላ ይሄን ስሜት ድጋሚ ያምጣት ያስፈልጋል ምክንያቱም ወደ ምርጫ መንገባው ህዝብ ድጋስ ይሰጥ ነው ለምርጫ የሚቀርቡ ተወዳዳሪ ፓርቲዎችን ይወክለኛል የሚለው ፈቅዶ ሲመርጥ ነው ካገዛ ወደ ዲሞክራሲ ምንበጣ ስለዚህ ለቀጣይ ምርጫ ህዝቡ መዘጋይት አለበት ቀደምም ሁሉ እንዳሉት እንደ አዲስ ስሜትን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል መንቃት ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ሲበዘበዝ የነበረ ከተማ ነውና መንቃት የግድ ነው በአገር ጉዳይም በከተማ ጉዳይም ዝም ብሎ መሽኮር ነው ማያስፈልግም ፍጥጥ ብለ የመጡ ሰዎች ናቸው እንደፈለገ ያያሩ ያሉት ስለዚህ ይሄንም እድል መስጠት ማያስፈልግም እና ወደ ምርጫ ሲገባ የኢትዮጵያ ህዝብ በመርጫ ካርዱ የሚመርጠው መንግስት የሚኖርናል አዲስ አበባ ከተማ መሰደረ የሚኖርታል ከንቲባ የሚኖርናል ማለት ነው ከዛ በመለስ ምናራው ነገር ውሻት ነው ያልመረጥነው ከንቲባ ነው ከንቲባ ያለ ያወራ ያለ ነው ሁለተኛ ጉዳይ ያው ውዝግብም ያስነሳ የመጣው ጉዳይ ምንድነው አዲስ አበባ ያ ኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የምታገኝበት ነገር ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው ሀቅ ነው ይሄም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 49 ውስጥ አንቀጽ 5 ላይ ሰፍሯል እንዲላም በበላጩ ኦሮሚያ ክልል ያገለሉት አቅርቦት ወይም የተፈጠሩ ሀብት አጠቃቀምና የመሳሰሉት ጉዳዮች በተመለከተ እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ማhall የምትገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳሰፋ ሰራሪ ጉዳዮችን በተመለከተ ያለ ልዩ ጥቅምን ይጣበቀበታል ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል በማለት ክፍት አርጎ ነው ያስቀመጠው እና ይሄ እና መለስ ሁለት ኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ ከተማ ህዝብ እንዲጋጭ ያረጉትም አንቀጽ ነው ምክንያቱም እዛ ጋር አስቡ ዝርዝሩ ያስቀመጡትም ነገርም አይደለም ከዛ በኋላ ችግሮ ሲመጡ በ2009 ላይ ይሄ እንትን ወደ ህግ የሚተገበረበት ነገር አመንቱና እዛ ጋር ሚናል የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ልዩ ጥቅም በሕገ መንግስቱ እንዲሰፍር ያደረጉት የኦሮሞ የኦሮሞን ዝጨምሮ መላው ያገራችን ህዝቦች ናቸው የመረጡት የፌደራል ላይ ዲሞክራሲ ስርዓት የፌደራል መንግስትና የክልሎች መንግስት እንዲሆን የሚደነግ በመሆኑ የፌደራል መንግስት መቀመጫ የሆነችው ከተማ መመረጥ ስለነበረበትም የኦሮሚያ ህዝብ ሆነ መላው ያገራችን ህዝብ በኦሮሚያ ክልል እንብርት ላይ ያለችው አዲስ አበባ ከተማን የፌደራሉ መንግስት መቀመጫ አድርጎ መርጧል ይሄን በሕገ መንግስቱ እንዲሰፍር ተደርጓል ይላል ህዝብ መርጧል ህገ መንግስቱ ሲሰርቅ ህዝብን ያወጣው ህዋት ይሄዲክ ለሱ በሚያመቸው መንገድ ያወጣው ህገ መንግስት ነው ስለዚህ ከህገ መንግስቱ ጋር ራሱ የሚጻረር ነገር ነው አንድ ህገ መንግስቱ ኢትዮጵያ ህዝብ አላወጣው ህዋት ይሄዲክ በራሱ መክሮን ያወጣው ይሄም አንድ ስተት ነው ህገ መንግስቱ መቀየርም መሻሻልም ያለበት ጉዳይ ነው ከዛም በኋላ ያወጣው ህግ ራሱ 
አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክል እንብርት ላይ ትገኛለች ይላል እንጂ የኦሮሚያ ነች አይደለም ስለዚህ እነሱ በሚከተሉት በህገ መንግስት እንኳን ያልተጻፈ ነገር ነው መደረግ አለበት የሚባለው ስለዚህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነች አይደለም ያማራ ነች አይደለም የትግራይ ነች አይደለም ስለዚህ የሚጣረስ ነገር ነው ራሳቸው ባወጡት ነገር ላይ እንኳን የሚጣረስ ነገር ነው ስለዚህ ምንድነው ያለው ነገር እንደሆነ መቀበልም አግባብ አይደለም ህገ መንግስቱም መሻሻልም መልወጥም ያለበት ጉዳይ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መቀበል የለበነ ሁለት ኦሮሚያ ክልል ምንድነው ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የተባለው ከአገልግሎት አቅርቦት ልዩ ጥቅም ማግኘት አለበት ይላል ቆሻሻ መድፊያ ለምሳሌ ከደጋዳሪና ከገፈርሳ የሚመጣው አለ እነዚህና የሚደረገው እሺ ኦሮሚያ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ኦሮሚያ ክልሎች ይሄንን ጥቅም ያግኙ ተባለ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የኦሮሚያ ከተሞች በቀን በቀን አገልግሎት ከአዲስ አበባ ያገኙ አይደለም ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ማለት አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ማግኘት አለበት ይጋጫል ምክንያቱ ከኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ታግኝ ከተባለ በቀን በቀን በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ክልሎች ከተማውስ ገብተው ትምር ተምረው ይወጣሉ የንግድ ልውውጥ አርገው ይወጣሉ ይሄ ራሱ ጥቅም ነው ስለዚህ ከዚህ ጥቅም አቋያ ሄደን ሰንተነተ ነው ሁለቱም የሚጣረስ ነገር ነው ስለዚህ ማንንም በማንንም ላይ ልዩ ጥቅም ማግኘት የለበት እና ለዩ ጥቅም ማግኘት አለበት የሚባለው ነገር በጽኑ ማውገዝ ይተበከበናል። ሶስተኛ ጉዳይ ያው ገዢዎች ለፖለቲካ አጥቀማቸው በማሰብ በመለጨ የሚሰጡን ነገር ነው ህዝቡ ሲቀበል የነበረው ህዝቡ ይወሰነ ስላልሆነ የሚነገር ነገር ብቻ ዝም ብሎ መቀበልም አይፈልግም። ምክንያቱም ስልጣን ላይ የሚወጣው ህዝቡን ለማገልገል እንጂ በህዝብ ላይ ለመገልገል አይደለም። ግን ገዢዎች የተፈራረቁ እነሱ ለፖለቲካ አጥቀማቸው አስልተው የሚነግሩን ነገር ብቻ ሁሉ ይመቀበልም ተገቢ አይደለም ለምሳሌ በቅርቡ ያዱዋ አድል አክብረናል ያዱዋ አድል ጣላት ወራሪ መጣበን ብሎ ሄዶ ሲዋጋ እንቢ ብሎ ነው አይደለ እንቢ እንቢ ባይነት ነው ወጥቶ ድል አርጎ ይመጣው ስለዚህ ገዢዎችም የሚሰጡን ነገር እንቢ ማለት ይተበከብናል ለግድ ባዱዋ ብቻ መወሰን የለበትም አሁንም ገዢዎች እነሱ ቀመረው የሚያመጡት ነገር ልስጣቹ ሲሉ እንቢ ማለት ከህዝቡ ይተበካል አዲስ አበባ ላይም እየተደረገ ለገ ይሄ ነው ሌላው ያገባኛል ባይነት ደግሞ ይግድ ያስፈልጋል ምክንያቱ አሁን ካምና ካምና ጀምሮ ባንጻሪነት መጣ የሚባለው ለውጥ ብዙ ህዝብ በከፈለ ዋጋ ነው ለከሌ ለከሌ የሚባል ነገር አይደለም ስለዚህ ያገባኛል ያሉ ሰዎች በመንቀሳቀሳቸው ያን ነገር ያመጣው ግን ለለውጥ የሚከፈለ ዋጋ ቁጥሩ ግን አነስተኛ ስለሆነ ነው የለውጥ እንትኖች ምረጭ ማመታትን ይቆዩበት ስለዚህ በአገራችሁ ጉዳይ ያገባችኋል በአዲስ አበባ ጉዳይ ያገባናል ማለት ነው ያለባችሁ እንጂ ለጥቂት ሰዎች ብቻ የሚታው ጉዳይ አይደለም ይሄ ድክመት አለ ዛሬ እንዲ ተሳስቦ መገናኘት ሊቻል ይችላል ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ያንድ ሰሞን ወሬና ወረት ብቻ ሆኖ መቀረትም ስለ ይለበት በአገር ጉዳይ በከተማ ጉዳይ ያጋባናል ብላችሁ ለመብታችሁ መታገል ከከተማው ኗሪ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው በመጨረሻ ማንሳት ምፈልገው እኛና እነሱ የሚባል ነገር አለ በተለይ እንደዚህ የሴራ ፖለቲካን እየተካኑ ሰዎች ጣራት ካልፈጠሩ መኖር አይችልም ስለዚህ ያጋጩ አዲስ አበባ ከተማ ኗሪንና የሮሚያ ክልል ህዝብ ለማጋጨት የሚያረጉት ነገር አለና እዚ ሴራ ውስጥ መግባትም አይያስፈልግም ሰዎች ኮንዶሚኒየም በጣይ ደረሳቸው ሰዎች በዱላ መቀማት አለበት ብለው ሲመጡ ይሄ አግባብ አይደለም ምክንያቱም በዱላ በዱላ መመለስ ይቻል ይሆናል ግን ይሄ ለማናችን ነው የሚጠቅመን ነገር አይደለም የሚደረጉ ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ህግን በተከተለ መንገድ ከከተማ ኗሪ ማረክ ይተበቃል በየስባለው መደራጀት ደግሞ ወሳይነት ነገር አለው ግን መደራጀት ግን በስሜት ላይ ብቻ የቆመ መሆን የለበትም ምክንያቱም ዛሬ እንዴት ሰበ ነው አንድ ስጋት አለኝ ዛሬ ሰው እንዴት ሰብስባል ደስ ይላል ነገ ላይ ሰንቱ ነው በዚህ ስሜት አሁን ዛሬ ደስ ብሎት ፈንቅሎ እንደወጣ ሁሉ ነገ ላይ ምንድን ለረጅም አላማ ለሚደረግ ነገርም ደግሞ ጽናት ይፈልጋል ዛሬ ታይቶ ብቻ የሚጣፋ መሆንም የለበትም ለዚህ ቁርጠኝነት ከከተማው ኗሪ ያስፈልጋል እና ተደራጁ ስሜት ላይ መቆም ግን ጥሩ አይደለም በመጥፎ ነገር ለሚመጣ ነገርም ደግሞ ጫዋ ሆኖ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ መሰስ ያስፈልጋል በመጨረሻ ያው በስክንድር ንግግር ድል ዲሞክራሲ ላልና አመሰግናለሁ ኤልያስና አመሰግናለሁ